അവ ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു ക്ലേ വർക്കാണ് വീട്ടിൽ ഉപയോഗമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചിരട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് ഷോ കേസ് ഐറ്റമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ വെയ്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നാച്ചുറൽ ക്ലേ വേണം അതുപോലെ ചിരട്ട വേണം പശ ബ്ലാക്ക് കളർ മെറ്റാലിക് കളറും വേണം ഫാബ്രിക് പെയിൻ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നല്ലൊരു പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രഷ് കൂടി വേണം ചിരട്ടയിലെ ചകിരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് പോക്കിയതിന് ശേഷം ബ്ലാക്ക് കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചിരട്ടയുടെ പുറവശവും അകംവശവും ഫുള്ളായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ പെയിൻറ്റ് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ക്ലേയുടെ രൂ ക്ലേ കൊണ്ട് രൂപം ഉണ്ടാക്കി ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചിരട്ടയുടെ മുകൾ ഭാഗം മുഴുവനായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി ചുരുട്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തും അതുപോലെ ചിരട്ടയുടെ എവിടെയാണോ ഒട്ടിക്കേണ്ടത് അവിടെയും കൂടി ഗമ്മ് തേച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ ചിരട്ടയുടെ ഫുള്ളായിട്ട് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ ഷേപ്പ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അവസാനത്തെ ഒന്നും കൂടി ഒട്ടിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് വേണ്ടത് കൈയും കാലും നാല് കൈയും കാലുമായിട്ട് അതും ചെയ്യണം അതുപോലെ തല വെച്ച് കൊടുക്കണം ഒരു വാലും അപ്പോൾ കാലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷേപ്പാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ക്ലേ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക നാലെണ്ണം നാല് ഷേപ്പ്സ് വേണം എന്നിട്ട് അതിൽ ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക കാലിൻ്റെ വിരൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയുന്നത് എന്നിട്ട് ആ രൂപത്തിൻ്റെ മുകളിലും അതുപോലെ എവിടെയാണോ ഒട്ടിക്കേണ്ടത് ആ ചിരട്ടയുടെ ആ പൊസിഷനിലും ഗമ്മ് തേച്ചതിന് ശേഷം ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ നാല് കാലും ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കണം ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തലയുടെ ഷേപ്പാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഏകദേശം ഒരു തലയുടെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ക്ലേ ഉപയോഗിച്ച് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഇനി ആ ഷേപ്പിലോട്ട് കണ്ണും മൂ രണ്ട് കണ്ണുകളും അതുപോലെ ഒരു വായയും വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ണ് ആക്കി കൊടുക്കുക കത്തിയോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വായ കൂടി ശരിയാക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഷേപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ പുറകെ വശത്തും ഒട്ടിക്കേണ്ട ചിരട്ടയുടെ ഭാഗത്തും ഗമ്മ് തേച്ചതിന് ശേഷം ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക അത് ചിലപ്പോൾ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഒന്നുമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വീണ് പോകും അപ്പോൾ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഉണങ്ങുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അടിഭാഗത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കും അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്കൊരു കാർഡ് ബോർഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം അതിന് അടിവശത്ത് ഇതുപോലെ ഗമ്മ് തേച്ച് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി അവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അടിഭാഗത്ത് ചെറുതായിട്ട് കാരണം ഈ ചിരട്ട എന്ന് പറയുന്ന അത്ര ഷേപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കാർഡ് ബോർഡ് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അടിഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലേ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റുവശം മുഴുവനായിട്ട് ഒട്ടിക്കൊടുക്കാം ഈ ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കാർഡ് ബോർഡും ചിരട്ടയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒട്ടി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് നാല് ഭാഗവും ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലേ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക ഈ ക്ലേ മൊത്തമായിട്ട് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എടുക്കും വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിലത്ത് വെക്കണമെന്നില്ല നമ്മുടെ കളിമണ്ണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെയിലത്ത് വെക്കേണ്ടി വരും അത് നല്ല വെയിലാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ബ്ലാക്ക് കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡിസൈൻസ് മൊത്തം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം എവിടെയും വിട്ടു
പെയിൻ്റ് ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടില്ല ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മാത്രം കൊടുക്കുക അവിടെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഓവറായിട്ടുണ്ട് ആ പെയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വശം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വശത്ത് കൂടി ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മുകളിലും അടിവശത്തൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ തലയും കൈയും കാലിലൊക്കെ അത് വാലിലൊക്കെ ഈ പെയിൻറ്റ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് ആക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ വർക്ക് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അടിവശം കൂടി അതേ പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അടിഭാഗവും വിട്ടുപോരുതെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വർക്ക് ഫിനിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കിത് പേപ്പർ വൈറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഷോ കേസിലുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ കലയൊന്നും ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്കും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും ബായ്